小健就是个没良心的骗子。顾小健没有骗，我们家拿到补偿金了呀！你别说了，亏他还在这儿生活了这么长时间，我真是冷漠无情啊！啊！你这么厚着他，跟他是一伙的吧？你说你说你说你说这腿脚不利索的，你下次能做什么？大伙听我说，这种败类骗我们房子，我们一把火把他老宅烧了。烧了！烧了！烧了！烧了！烧了！烧了！烧了！烧了！烧了！烧了！烧了！烧了！烧了！烧了！烧了！烧了！烧了！烧了！烧了！烧了！烧了！烧了！烧了！烧了！烧了！烧了！烧了！烧了！烧了！烧了！烧了！烧了！烧了！烧了！烧了！烧了！烧了！烧了！烧了！烧了！烧了！烧了！烧了！烧了！烧了！烧了！烧了！烧了！烧了！烧了！烧了！烧了！烧了！烧了！烧了！烧了！烧了！烧了！烧了！烧了！烧了！烧了！烧了！烧了！烧了！烧了！烧了！烧了！烧了！烧了！烧了！烧了！烧了！烧了！烧了！烧了！是啊，双城国际是混蛋，我跟你们一样恨他们。就在上次，我看你们眼睁睁在合同的时候，我劝你们怎么都不听，我的心比你们还痛，我比你们还愤怒。小九来干嘛啊？我明白你们的心情，谁都不愿意属于我们的马阳街落入那样混蛋的手里面。真相是什么？我不知道，但是我知道，冲动和愤怒永远不可能解决问题。我们越愤怒，行为越过激，他们就越能够扮演受害者来欺骗我们大众。那我们怎么办呀？就是啊，就是啊，对，我们怎么办呢？就因为欧小金这个混蛋，我们才沦落到这个境地。谁说没人管？拆迁办会管我们，政府会管我们，法律会管我们，政业更会管我们。而你们这个样子，是放弃了公益，放弃了麻阳街。
，东东不会骗咱们的。啊，我求求大伙了，咱们都先散了吧，好吗？哎，散了，散了，散了吧。哎，东东先走，先走。是。自由，自由。你们怎么来了？李叔，那个购房合同我看了，原来你之前挣那套房子是为了给我。李叔，我不要什么房子，我只要你平平安安的。李叔，原来你都是为了好好吗？我没用，我没用，我没用啊！谢我，我只是不想白羊街变得乌烟瘴气的。我知道。起初律所选你进双城国际的案子还是有顾虑的，因为你毕竟也是麻阳街的住户嘛。但事实证明，律所的选择没错，你是名专业的律师。谢谢贤律，我不会辜负律所对我的信任。我今天和安总也谈过了，他答应会先周转部分资金，先支付部分住户的拆迁款。放心吧，也不早了，早点回去休息。我把这个账对完，我就走了。好，兄弟再见。再见。
律所受双城国际委托，在处理麻阳街合同纠纷案工作中，发现了他们的公司账目有些问题，这其中包括七年前宏图公司的内部账。嗯，我们觉得很有可能，这是双城国际和宏图公司多年以来除了诈骗之外进行走私犯罪的关键证据。现在把它交给你们。好。我们调查他们已经大半年了，一直没有找到关键的证据。希望你们提供的证据能够帮助我们。那行，那就谢谢你。不用客气，这是我们应该做的。没什么事，我们就走。啊，对了，想多问一句，这些关键的证据你们是怎么得到的？在接受他们委托后，工作过程中，我掌握了他们大量的内部资料。凭职业的敏感度吧，我觉得有点问题。前，公安机关重拳出击，一举摧毁了以城邦、安业为首的犯罪组织，以依法逮捕了犯罪嫌疑人十二人，破获案件一宗。老李，都来了，呃，送送你，送送。谢谢谢谢谢谢，太有心了你们。李叔，哎，没事。李叔回上海挺好的，那边呀，我早就习惯了。李叔，我一定常带好回去看你。哎，放心吧，李叔，我一定会对好好好的。你小子，以后要再敢搞离家出走，我一定从上海飞过来抓你。不敢了，不敢。老梁呢？哦，老老梁这么多年你还不了解他？他这个人这个多愁善感，就见不得这分别场面，估计躲哪儿哭呢？这老梁真是真是太惨了。你说，我妈让我带句话给你，她说以后就把曾好当自己女儿看了，她让您放心，也祝您一路平安。听爸爸妈妈的话啊！外公再见。再见。爱好真乖。再见了。再见，老李，一路平安啊！多保重啊！多保重。李叔，再见。哎。再见啊！再见。再见，再见，老李。搬走了，我们这些麻阳街的街坊们，不知道什么时候才能再聚齐了。对了，豪姐，你什么时候去深圳跟老易团聚啊？就等着东东把工作交接完了，我们也就搬了。我虽然那老梁那么脆弱，刚看着老李那么走，这心里，咱这么多年街坊了。家儿家说走就走，连个散伙饭他都没吃上。哎呦，你说说，再急也没有牛姐急呀、啊！这我们都还没反应过来，这家就搬空了啊！是啊，也是小小给我打电话，我才知道牛姨他们已经搬走了。回家吧，各自回家吧。走吧。多吃点饭了
在双城国际诈骗案和宏图公司走私案侦破的过程中做出的重要贡献了。也辛苦马小姐半年来的配合，现在你已经完全安全，可以自由的生活了。帮助公安破获案件，这是我们应该做的。这次多亏马小小律师细心认真工作，才能发现这么重大的证据。所以，这个奖应该由马小小律师来领。马律师。<笑>邢律，您是我们的代表，这个奖您来领。<笑>邢律，<笑>谢谢谢谢。搞定。嗯。哎，老易他们家通知的，是不是都来啊？那当然了。哎，我跟你说，嗯、我专门把豪姐请来了，让她给咱们当好命婆。你看她儿女双全。老公又会挣钱，他肯定能给咱们带来好运，你说是不是？这这这这安排的好，差不多了。这回应该差不多了吧？都齐了，该有的。哎，我刚才就看见这两段，这什么礼物啊？这是？哎呀，这个你都不知道啊？你想一想，我送儿媳妇玉泥坊，她肯定高兴啊，是不是？都齐了，这过完礼就要摆酒宴了。是啊。这一转眼，文顺都要结婚了，咱俩就要当人公婆了。可我这心里有点激动。哎呦，我就等着呀，抱大孙子。<笑>明天牛一他们家来喝喜酒吗？我给他们寄了请柬了。好好跟小小不是联系多吗？你让他问问啊。搬家前吃过一次饭，呃，大家都挺忙的，没怎么联系。哎，我对象啊是做社区服务的，他跟小小他们律所有接触。我听他说小小的律所特别受欢迎，<笑>然后跟他们那个头啊走的挺近的，你知道？我也听说，但我听说那是个老男人。那老男人那叫成功人士，人北京好几套房了都。嗯新娘了，啊！东东跟楠楠是伴郎，小宝也非要吵去呢。我们一会儿直接去酒店就行。啊好，哎好，嗯，傻傻阿姨好，乖乖乖。哎呀，您说啊，这好姐呀，好命婆，好命婆。哎，这上完头啊，她就走。了，胡说吧。老易给我通过电话了啊，说的孩子们到时候回门的时候，他两口子一起来。嗯，那行。哎，对了，还说我们家老梁呢啊，哎，他把那个参加这个婚礼的这个那个衣服啊，早就准备好了，哎，还高高的挂那儿，哎，就那么巧，哎，就接到那个客户来的电话了，说让他出国谈生意，我把他给气的呀。不过没关系啊，等他回来，好好罚他喝几杯。哎，罚一定要罚。嗯、哎，对了，那老马他们家呢？哎呀，别提了，我通知晚了。小小告诉我，我通知的时候，人家早订好出国旅游了。哦，没关系，那等他们回来也得多罚他们喝几杯，对吧？不怪他们，你说现在我们家孙很这些年轻人，他突然通知你结婚了，你说哪来得及？嗯、我再通知人家，人家就都走了。嗯、反正今儿啊。你代表大家，你得多喝几杯啊！你今天得多喝点儿。新娘家有点麻烦，现在说不参加婚礼了。看看看看看。没事，林毅，没事。我我我也去看看我。
哎呀，你别着急一点，慢慢说话，别别别说，说坏了。哎，你们听丽丽说啊，听丽丽说啊。啊，怎么了？别送你啊。没事，哎，训练家里面来人了。你们还说不清楚外地人啊？那我们俩大老远的跑来参加婚礼，住的酒店没有糖果瓜子不说啊，就连早餐也是我们到岛上自己买的啊！你们就这么招呼人的吗？哎呦，对不起对不起，大姨二姨，怎么了？是不是大姨？大哥了，是不是二姨？新娘被锁到房间里了，不是怎么怎么这么麻烦啊？好好，怎么了？慢慢说。还好不是要做花童吗？我就带她去新娘屋里打扮，结果到了才发现门锁死了，死活都不开。好，行。这婚不结了，哎，算算算，冷静点啊，冷静。等等，你看着他，别让他冲动啊。好好，带我去看新娘，走。哎，就这儿。哎，怎么又是你啊？我们进去看看新娘，这样把新娘关里面算什么？关你们什么事？里面的是我亲表妹，我不让走就不许走。哎，你你你你还想打人呢？我不打你，我开门，你让开。哎，你你看你打的斯斯文文的，你怎么能这么野蛮呢？新郎是我们二十几年的好兄弟，今天是他的好日子，你们闹事儿我们不管，但是我们也不怕事儿，让开，伤着你我可不管。不好了，出事了！嘿，你们真行！要不是东东给我打电话，我还真以为孙孙出什么事儿了。我爸妈跟他们道歉的时候啊，我是真有点生气。但是一想，婚结不成，最伤心的还是我爸妈。嗯，还是东东冷静，想出了办法，说要解决这种混乱的情况，只有让新娘先出门。所以我们就带着孙孙在这里配合你们。哎呀，本来是想请你们回来喝喜酒，结果搞得跟打仗似的。但是很开心啊，这种感觉挺好的，就像回到了我们上高中那会儿，就是少了我哥跟达达。哎，孙孙，达达在外边拍戏忙，没能回来，但是他要给你买礼物，让我转给你，回头我给你，祝你新婚快乐啊！没事，他他他忙，我理解。你听我谢谢他。哎，你还说呢？要不是我看到请帖上的名字，我都不知道你新娘叫什么。你说你像话吗？你。嗯，突然来了个闪婚，也给我弄了个晴天霹雳。我觉得结婚啊，讲究的就是一见钟情。哎，那我要补充一点，除了一见钟情，还有日久生情。孙哥，我酒喝完了，再开着呢。开什么？上班等着呢。走，签婚去了。走吧。现在，请新郎、新娘给父亲、母亲敬茶。亲爱的弟弟，啊，咱哥仨喝一个，喝一个。哎呦，哎呦，喝一个，喝一个，喝一个，喝一个，来，喝一个，来，敬酒。谢谢大家，新婚快乐，快乐。我替小宝喝。哎，哎，你起来，一东东。我的好兄弟，他是我见过最怂，但是又最有种的人。哎，你你记得上次我们两个喝酒，我跟你说，你已经喜欢他十年了，你就这么傻站着在原地等他，有用吗？对啊，有用吗？没什么用啊，就是。你们猜他跟我说什么？说什么？说什么？他说我不懂
。他说高手都是十年磨一剑，一剑封喉。哎哎，现在已经十几年了，你的剑什么时候封他的喉啊？什么时候？官这话说的对，你看西西都带男朋友回来了，你这也太落后了。哎，对啊，这么多年就你们两个还单着啊，一个大龄未婚男青年，一个大龄未婚大美女，大美女，<笑>这不是老配吗？小宝哥此言差矣，什么大龄又未婚的，我哥可以算作是大龄未婚，但是我小小姐青春永驻，年年十八，年年十八。一东东妹妹都认领了，班长，你跟你表达。说一下，说一下，说一下，说一下，说一下。各位同志们，今天的主角是孙笋。既然你们叫我一声班长呢，能不能给班长一个面子？我跟我们的事就不要不要开玩笑了，好吗？我喝一个。两个。好了，大家，别看我们玩笑了，我自发自备。啊，你别逼着我爆你料啊！是不是？没事。哎哎，孙子。我问你，今天爆火量我也要说啊！一东东，你敢不敢跟马笑笑表白？表白，表白，表白，表白，表白，表白，表白，表白，表白，表白，表白，表白，表白。第三杯了，你这样喝可不行，你不表白，班长就得喝。你们班长不能喝了。我发三杯。来，东东，喝行，但不是用那个。来，用这个。哎呀，哥，哥，可以了，可以了。哎，这都几杯了？嗯。啊？马小小，马小小，我哥有事找你，马小小，有事找你。哎，东东，哎，哥，哎哎哎，去捣乱干嘛？可可可，可我哥，我怀疑这些年你们哥俩一直单身，你有很大的功劳啊。来，别愣着，我们自己喝。小佳，我刚才是不是特别丢人呀、啊？你才知道啊，很丢人。看你以后还敢不敢喝这么多酒。我今天一直想告诉你件事儿来着，我。我这半年一直特别想你，我也特别想联系你。我今天想跟你说，我我怕我今天不跟你说的话，我回去又会遗憾。这样的遗憾我已经持续十多年了，我不想再有了。
秀子说的没错，他说我是他见过最怂的人，我是挺怂的。从一九八四年七月三十号，我第一次见着你，已经十二年了。十二年我都在给自己的胆小找借口。我跟自己说，我说，一东东。你就站在马小小旁边，你就在那边看着他，你陪着他，你就会特别的开心。其实我是害怕，不敢告诉你，因为我知道。我告诉了你，我就再也看不见你了。其实，其实那段时间，我想了，我想了好久了，我要离开你，我要离你远一点。我也一直在跟我自己说，你离开他也不会难过，你也不会难受的。发现，所以呢？所以你到底想要说什么？我想跟你说。我不想再离开你了，我想一直在你身边，我想在你身边陪着你，我想一直陪着你，我要做你老公，我喜欢你。小小也闪婚了。每个人的青春里，似乎都爱过这样一个人。他从来不会让你失望，他永远是年轻的、美好的，像信仰一样。我想，我比大多数人都幸运的是，这个人现在就在我的余光里。我想，他也会一直在我的余生中。这对我来说。就已经足够了。要不放柴鱼的话，就更好喝了。<笑>行了，汤也做完了，眯会儿去吧
，你说昨天加班都那么晚，赶紧陪孩子睡会儿去。哎，好吧。您好，你好，马小姐吗？对。这里。妈妈，你们怎么啦？生命里某些当时充满埋怨的曲折，在后来，好像都成了能量和养分。因为若非这些曲折，好像就不会在人生的岔路上遇见别人可能求之亦不得见的人与事。而这些人、那些事，在经过时间的筛滤之后，几乎都只剩下笑与泪、与感动和温暖。麻阳街已经不复存在，但那些纯真而热血的年华，我们从未忘怀。